Bonsoir à tous. Je suis très content d'être ici parce que je pense qu'une grande partie d'entre vous est venue pour apprendre et c'est justement le sujet qui me passionne. Euh, J'avais 24 ans, j'ai étudié dans quatre universités différentes ces deux dernières années euh, et j'ai pris des cours à Stanford. Sauf que les cours que j'ai pris à Stanford étaient un peu particuliers. Euh, tout d'abord, je n'ai pas été sélectionné pour participer à ces cours. Ils étaient ouverts à tout le monde. Ensuite, je n'ai pas payé pour participer à ces cours. C'était gratuit. Et enfin, la, la meilleure des choses, c'est que je n'ai même pas dû, finalement, sortir de mon lit pour suivre ces cours. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, euh, les cours de Stanford, dans la salle de classe, sur le campus américain, étaient filmés et diffusés sur Internet, sur YouTube, de manière ouverte et gratuite à tout le monde. C'est les cours que j'ai suivis. Et ça va même plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu la, la une de Courrier international ce mois-ci. Harvard pour tous. Et le cas qui est énoncé là-dedans, c'est euh, un projet qui s'appelle EDIX, qui est porté par le MIT et par Harvard, qui ont mis réciproquement 30 millions de dollars pour faire une plateforme d'apprentissage en ligne, ouverte et gratuite à tout le monde. Et ils ont un objectif super ambitieux, c'est d'éduquer avec cette plateforme un milliard de personnes. Alors qu'est-ce que c'est ces plateformes Dans le jargon académique, on appelle ça des MOOC. Alors des MOOC, qu'est-ce que c'est C'est des classes, comme vous pouvez le voir, sauf que ces classes sont massives. C'est-à-dire qu'elles sont diffusées à des centaines de milliers de personnes. La moyenne, c'est 100 000 étudiants pour une classe. Ces classes, elles sont ouvertes à tout le monde, n'importe où, grâce à Internet. Elles sont en ligne, sur Internet, accessibles à tout le monde. Alors quand j'ai découvert ça, il y a à peu près un an, j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis dit, génial, on va réinventer l'éducation, on va casser les frontières, on va supprimer les discriminations sociales d'accès à l'éducation. Ça va être génial. À l'époque, je travaillais pour une start-up très technologique. J'ai fait une école de commerce. J'en avais marre de ne rien comprendre à la machine à café des discussions. Je me suis dit, chouette, je vais commencer à faire des cours d'informatique. Et quitte à faire des cours d'informatique, je me suis dit que j'allais aller dans la meilleure université, à Stanford, pour suivre les cours. Et c'est ce que j'ai fait. Ça, c'était il y a un an. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai même pas encore fini le programme. Parce que la plupart du temps, je me retrouvais comme ça. En fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à apprendre avec ce type de programme. Et je me suis dit, c'est... C'est pas normal, j'étais très motivé, j'étais prêt à apprendre le soir, le week-end, toute la journée. Euh, je suivais l'un des meilleurs cours au monde, une meilleure université au monde. Comment ça se fait que je n'arrivais pas à apprendre Et j'ai commencé à réfléchir comment j'avais appris avant cette expérience et comment la plupart des gens apprenaient. Pour essayer justement de trouver les failles de ce modèle et pourquoi je n'avais pas réussi à apprendre. La première chose dont je me suis rendu compte, c'est ce que j'aimais dans mon apprentissage quand j'allais à l'université, c'était ça. C'était cette faculté de participer, d'être actif, d'interagir, de poser des questions aux professeurs, mais aussi de poser des questions à ce qu'on appelle nos pères, c'est-à-dire les élèves qui étudient avec nous. Euh, C'est cette faculté de pouvoir se connecter avec les gens qui ont le même projet d'apprentissage que nous. Euh, Probablement, ce dont vous vous souvenez le plus de vos expériences universitaires, c'est peut-être le réseau que vous êtes créé, la future femme que vous avez rencontrée, le, le mentor, le collègue, plus que finalement le diplôme et le contenu des programmes. Et ça, je ne le retrouvais pas en ligne. Euh, c'est pour ça que j'ai commencé à développer un projet qui s'appelle Unishared, qui est une plateforme de prise de notes collaborative. Qu'est-ce que ça permet Ça permet aux étudiants, quand ils vont en cours, de prendre leurs notes tous ensemble en temps réel, en collaboratif, et de l'ouvrir à l'extérieur à tous ceux que le sujet passionne. Et qu'est-ce que ça crée Tout simplement, ça crée des interactions. C'est-à-dire que vous, vous pouvez les rejoindre et commencer à leur poser des questions, interagir, leur apporter, augmenter leur classe grâce à votre expérience. Et vous commencez à apprendre socialement, tous ensemble. Et je me suis rendu compte que finalement, en plus, le web, Internet, ce n'était pas un média comme une télévision où on pouvait diffuser une vidéo à 100 000 personnes. Non, le web, c'était justement cette connexion entre tous les maillons, toutes les connexions du réseau. Euh, c'est Facebook qui vous permet de, de publier votre, sta votre statut à vos amis, c'est Twitter qui vous permet de, vous, de dire que vous êtes ici, c'est Foursquare, c'est justement Internet, c'est pas le message qui est diffusé à 100 000 personnes, au contraire, c'est la connexion entre toutes ces personnes. 
La deuxième chose dont je me suis rendu compte, pourquoi je n'ai pas réussi à apprendre avec ce programme, euh, c'est parce que je me suis rendu compte que je n'avais jamais rien appris uniquement en ligne. Euh, finalement, aujourd'hui, euh, les vies virtuelles et les vies physiques sont interconnectées. Quand vous voulez acheter un produit, parfois vous l'achetez en physique, vous regardez sur Internet des critiques, parfois vous faites l'inverse. Eh bien, c'est la même chose pour l'éducation. Vous pouvez apprendre en physique, en allant à des événements comme cela, et sur Internet. Mais les deux ne doivent pas être séparés. Vous devez pouvoir apprendre à la fois en physique et en ligne en même temps. C'est ce qu'on appelle le blended learning, l'apprentissage mélangé. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Unishared. Et on s'est rendu compte en fait que la prise de notes, c'était le chaînon manquant entre l'apprentissage en physique et l'apprentissage en virtuel. C'est-à-dire que concrètement, si ce soir, vous aviez pu avoir votre ordinateur, vous aviez pu prendre des notes tous ensemble, en collaboratif, bah vous auriez créé tout simplement l'équivalent virtuel de cet événement d'apprentissage en physique. Euh, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on ce qu fait aujourd'hui avec, des, avec, des, avec des, des milliers d'étudiants à travers le monde qui apprennent à la fois en physique, dans la salle de classe, et en virtuel, grâce à leurs documents de prise de notes collaboratives. Et à partir de là, je me suis dit que ça nous amenait à une nouvelle notion du MOOC. C'est-à-dire qu'il fallait changer. C'était encore un cours qui était euh, massif, accessible à plein de monde, parce que le besoin d'apprentissage est énorme. C'était encore quelque chose qui était ouvert, parce qu'on doit rendre l'éducation, l'apprentissage plus démocratique, plus ouvert à n'importe qui, supprimer ces discriminations. Mais ce cours, il était plus uniquement en ligne. Il était à la fois en ligne et en physique, grâce à la prise de notes collaborative. Euh, donc il n'était plus en ligne. Par contre, il était en collaboratif. C'est-à-dire que tout le monde pouvait contribuer, tout le monde pouvait rapporter sa pierre, tout le monde pouvait augmenter le savoir collectif avec son savoir. Euh, donc on a décidé progressivement avec Unichat d'arriver à cette notion. Et on a fait un premier grand pas cette semaine, c'est tout récent. On a lancé une opération de financement participatif qui vous permet de participer à l'envoi de cinq étudiants dans l'université de leurs rêves, Harvard, Stanford, le MIT, pour qu'ils prennent leurs notes en collaboratif et qu'ils rendent justement ces cours plus ouverts, plus collaboratifs avec le monde entier. Vous pouvez encore participer, il reste trois jours. Euh, en 40 heures, on a récolté 5 000 euros. Ça nous a encore une fois prouvé qu'il y avait de la demande pour, pour avancer vers cette, cet apprentissage beaucoup plus collaboratif. Et finalement, si on y réfléchit, cet apprentissage collaboratif, c'est, je pense, la seule solution pour éduquer ces 1 milliard de personnes. Parce que quand on y réfléchit, c'est un milliard de personnes, ils ne seront pas éduqués par un professeur, pas par dix, pas par mille, mais ils seront éduqués par vous, par moi, par chacun qui peut apporter son expérience, apporter son savoir. Et en échange, c'est un milliard de personnes nous apportera aussi son expérience, sa culture différente, etc. Euh, ça s'appelle l'apprentissage collaboratif. Euh, c'est pour moi, c'est mon futur de l'apprentissage. Ça pourra être le vôtre, ça peut être le nôtre. Euh, et en tout cas, ça nous permettra de dire, non pas Harvard pour tous, mais Harvard par tous, de manière collaborative. Merci beaucoup.